er anders moet, is eigenlijk heel simpel. Hè. Op dit moment mag iedereen over alles vrij onderhandelen, behalve arbeiders over hun loon. Het lijkt me dus niet meer dan normaal dat ook liberalen bijvoorbeeld in de regering dus eindelijk doorhebben dat het niet alleen gaat om hun, maar ook om onze arbeiders. Dus het is meer dan tijd dat ook onze arbeiders krijgen waar ze recht op hebben. Die wet die mag ons niet begrenzen. Nu wordt er altijd een maximumbedrag opgeplakt dat we kunnen gaan onderhandelen. Waar dat we niet boven mogen gaan. En dat kan niet als we willen dat de lonen van transportarbeiders naar een aanvaardbaar niveau stijgen. En naar een niveau dat vergelijkbaar is met andere sectoren. Wij lopen achter, dus we moeten kunnen recupereren. Het is heel belangrijk dat we hier samen zijn, want er zijn verschillende sectoren die allemaal met hetzelfde probleem geconfronteerd worden. En het is duidelijk, hè, samen staan we sterker. Dus mensen willen meer bruto loon ontvangen en met die, die loonwet zorgt ervoor dat we eigenlijk bruto's eigenlijk niet meer kunnen onderhandelen. En moeten we vervallen in de netto premies die ondertussen gecreëerd zijn en die er eigenlijk voor zorgen dat dat impact heeft op, de, op hun pensioen later. Of als er werklo werkloosheid is zoals we meegemaakt hebben met corona heeft dat ook invloed of als men ziek wordt heeft dat ook invloed. We zijn hier vandaag om te betogen tegen de loonnormwet. Te proberen een beetje meer loon te krijgen dan dat we volgens de wet mogen hebben. Ik denk dat onze bazen op dit moment wel open zouden staan voor meer als die um, stop er niet zou zitten of die, die, die marge er niet zou zijn. Men schermt altijd met, met de loonnorm, weet, en men zegt altijd uh, we gaan ons beschermen tegen de buurlanden hè, om onze prijzen en onze lonen concurrentieel te houden. Nu, als we ondervinden dat bonussen en zo wel kunnen uitgedeeld worden aan CEO's en managers, ja, dan zien wij geen enkel probleem voor de mensen die uiteindelijk strijd voeren op de werkvloer, waarom daar uh, ook niets extra uh, zou kunnen vooruitgetrokken worden. Ici parce que les salaires sont bloqués, on a eu la crise et dans le taxi on est au salaire minimum. C'est pas normal. Il y a des entreprises qui commencent à faire des bénéfices et nous on est bloqués, ça fait des années qu'on ne peut pas augmenter. Moi je trouve qu'il faut qu'on puisse avoir la chance de pouvoir négocier pour avoir des salaires décents. Parce que si on est toujours au minimum et qu'on sait maintenant que le prix de l'énergie va augmenter, qu'il a augmenté déjà, c'est pas possible. Wij kunnen niet in de sectoren onderhandelen voor betere lonen. De transportsectoren zijn gekenmerkt door zeer lage lonen. En we kunnen al jaren niet een loonsverhoging realiseren voor onze werknemers, omdat die wet van 96 ons dat belet. We krijgen telkens opnieuw een loonnorm opgelegd waar wij moeten mee onderhandelen. En we kunnen nooit eens vooruitgang boeken, een goede vooruitgang boeken voor de werknemers. Dus die wet van 96 moet absoluut veranderd worden. Dat we eindelijk kunnen onderhandelen voor 14 euro per uur in heel veel van onze sectoren. Maar wij vinden dat we toch ook waar in de goede sectoren waar we ook gewerkt hebben, ook tijdens de COVID, moeten wij kunnen onderhandelen waar we meer kunnen krijgen. In de bedrijven zoals Dieter bijvoorbeeld, waar ze nu aan het staken zijn, waar ze zelfs de mensen geld willen afpakken en rechten die ze voor hebben afpakken, vind ik dat we moeten meer krijgen. Il faut que le travail soit respecté pour le travail qu'il fait. Il faut que à un moment la masse salariale suive le coût le coût de la vie. Donc c'est pour ça que nous sommes tous là pour soutenir le mouvement aujourd'hui et vraiment on espère que tout cela va bien se passer et que les salaires vont augmenter. Ik vind dat er vrij over gediscussieerd moet kunnen worden. Het is, nu zit het vast en dat zou niet mogen want we krijgen amper een aalmoes nu. Niet alleen binnen ons bedrijf, dat kan binnen elk bedrijf op federaal niveau kan dat een groot verschil maken. 
Het is een perverse wet, terwijl overal enorm veel winsten worden gegenereerd door die mensen die hier op straat komen, mogen zij niet telen in de winst. Bovendien, als die heren politici toch de loonmatigingswet laten tellen, dan wil ik ook dat ze de consumptieprijzen, de energieprijzen en alles vergelijken met de ons omringende landen. En dan zal misschien eens de frank vallen waarom zoveel Belgen in het buitenland moeten inkopen, omdat ze met hun pre niet meer komen.